a linguagem dos sinais, jogam Daniel, Anderson e o Gustavo, como que funciona o jogo. O Anderson, ele vai entrevistar o Daniel e o Gustavo, ele vai fazer a tradução de linguagem de sinais para vocês. O Daniel, ele é um especialista. Eu quero saber que ele é especialista em quê? Tapioca! Tapioca. Tapioca. É, vamos explicar. Comida, é uma comida boa. Tá certo. Obrigado, hein? É, tapioca é o tema. Começa agora. Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um programa Comendo com Você. E hoje nós falaremos com o José. Ele é especialista em tapioca. José, muito boa tarde. Axé. Axé a todos que estão em casa. É um prazer, mais que enorme. Um prazer gigante. Tá aqui hoje no seu programa com toda essa audiência maravilhosa. O prazer é todo meu. E, e, e eu gostaria que você falasse um pouco da tapioca. Como surgiu a tapioca? Meu rei. Meu rei. Rei. Meu rei. Pouquíssima gente sabe, mas a tapioca nasceu na Colômbia. É uma mistura, essa miscigenação, América Latina, Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, um monte de gente, né? Então a tapioca chegou no Brasil, veio pelo oceano, veio por terra. Meu rei. Meu rei. Meu rei. A... Veja bem, a tapioca veio com os escravos colombianos pro Brasil, atravessando a Mata Amazônica para chegar nos grandes colonizadores e reis. E naquela época havia uma dificuldade de cruzar a fronteira, não? Meu rei! A dificuldade era enorme, meu rei, enorme. Tinha que vir escondido no barco quando não era pego e chicoteado. Chicoteado. Mesmo assim, sobreviveu todos esses empecilhos. E a tapioca hoje é consumida no mundo inteiro. E isso é tapioca, né? Pimenta do reino, meu rei. Do reino, meu rei. Do reino. E, a... e vai escotada. E uma inovação, claro, foram as tapiocas doces. Que foram, foram criadas pelos franceses. É verdade. Os franceses... <risos> os franceses em Paris. Quais esses doces? E sabe quem mais gostou? Quem? A rainha. A rainha. Meu rei. <risos>